A todas as mães que acompanham este canalzinho aqui, eu só quero desejar a vocês um feliz dia das mães. E a filosofia tem trazido muita sabedoria para a gente refletir sobre as mais variadas instâncias da vida humana, né? E uma sabedoria em particular é justamente a sabedoria familiar. Eu, como apenas um dentre tantos milhões de brasileiros e pessoas ao redor do mundo, que foi criado exclusivamente, quase que exclusivamente pela própria mãe, né? Uh, eu tenho também uh, uh, um apreço especial a este dia em função do fato de que eu reconheço toda a labuta, a penúria que é né, para um indivíduo humano ter que se dedicar quase que exclusivamente a outro indivíduo humano por anos e anos, décadas e décadas. Muitas pessoas não recebem auxílio ou qualquer tipo de ajuda na hora de ter que cuidar, alimentar e nutrir seus filhos. E às vezes as pessoas, o que é comum para qualquer ser humano, acabam demonstrando algum tipo de tristeza, de cansaço, às vezes inclusive descontando no próprio filho. Por outro lado, muitas vezes esse desconto não é exatamente injusto. E embora ele não seja desejável, em alguma medida os filhos que estão aqui, são aqueles né, que estão aprendendo as lições de vida, que estão aprendendo a reconhecer o certo e o errado, é comum que os filhos não saibam julgar apropriadamente a conduta de suas mães. Eu mesmo muito briguei com a minha mãe, Falei muitas palavras ofensivas para ela, muitas das quais eu me arrependo, mas foi só com a maturidade, reconhecendo que a vida em comunidade, numa comunidade familiar humana, especialmente aqui no nosso caso, a vida não é tão simples quanto às vezes os nossos sentimentos, a nossa raiva, o nosso ódio, às vezes ele está tentando simplificar a realidade aos, aos nosso olhar, né? E às vezes esse ódio, essa raiva, ele é protetivo. Porque a gente está passando por uma situação que é realmente conflitante, é desgastante, é um mero cansaço. Meu ponto aqui é que a gratidão, esse sentimento, essa percepção de que embora a gente passe por trancos e barrancos com as nossas mães, a gratidão é um sentimento que aflora com o passar do tempo e especialmente com a maturidade. E muitos filhos acabam sendo ingratos por boa parte da vida. Especialmente quando não percebem, não aprenderam a reconhecer o valor da gratidão. Não reconhecem que deveriam valorizar mais suas mães. E é justamente sobre isso que eu trago um trechinho de um texto de Sócrates, né, escrito por Platão, que ele fala sobre a gratidão. É um diálogo de Sócrates com o seu filho Lamprocles. Isso porque certo dia Sócrates, o grande filósofo ocidental da Grécia Antiga, Sócrates percebeu que o seu filho estava chateado, estava brigando com a sua mãe. Então Sócrates, entendendo que a situação precisava de algum tato, de alguma lição de vida, né, se dirigiu a Lamprocles e teve uma conversa com ele. Essa conversa eu vou ler aqui para vocês, é uma conversa simples, é curta, tá? O trecho que nos interessa. E a gente pode trazer a partir daí algumas conclusões sobre a relação de pai, filho ou de filho e mãe. Mas acima de tudo, eu quero que vocês prestem atenção nessas palavras e tentam, tentem, né, reconhecer a lição que está aqui nas suas próprias vidas para que, enfim, esse Dia das Mães possa ter alguma lição valiosa para o crescimento pessoal de vocês, mães e filhos, né? que, de certa forma, acompanham o canal aqui na medida do possível. Tá? Então, bora para a leitura. Tendo Sócrates percebido que Lamprocles, o mais velho de seus filhos, estava brigando com a sua mãe, teve com ele a seguinte conversa. Diga-me, filho. Perguntou-lhe, sabes existirem certos homens que são chamados de ingratos? Sei, respondeu o jovem. Sabes também por que recebem este nome? Sim, chamam-se ingratos aqueles que receberam benefícios e que, podendo-o, não oferecem agradecimentos. Não sabes que se classificam os ingratos entre os homens injustos? Sei. Disse Lamprocles, por acaso te perguntaste a ti mesmo se, assim como é injusto escravizar os amigos, será injusto ser ingrato para com os amigos? 
naturalmente, e tenho por injusto quem não se esforça por dar prova de reconhecimento a um benfeitor, seja amigo ou inimigo. Pois bem, se assim é, então a ingratidão é pura injustiça. Lamprocles concordou com o seu pai. E não será um homem tanto mais injusto quanto mais ingrato se mostrar ao receber mais benefícios? Mais uma vez, Lamprocles concordou. Pois bem, disse Sócrates, quem, então, é mais cheio de benefícios que os filhos, que são beneficiados desde o nascimento por seus pais? São os pais que os fazem transitar do nada à vida, ao espetáculo de tantas maravilhas, à fruição de tantos bens com que nos presentearam os deuses, bens que nos parecem tão preciosos que nosso maior temor é perdê-los. Continuou dizendo Sócrates ao seu filho. E tu, que sabes muito bem que tua mãe, diga-te o que ela te disser, não o diz por mal, mas sempre quer te ver feliz como ninguém. E ainda te irritas contra ela? Pensas então que seja tua mãe uma inimiga? Claro que não, disse Lamprocles. E aí Sócrates disse, Então, esta mãe que te ama, que quando estás doente te dispensa todos os cuidados para devolver-te a saúde, que se desdobra para que nada te falte, que pede aos deuses para que te lhe deem seus benefícios e cumpre os votos que por ti fez, queixas-te do mau humor dela? Acredito que, se não suportas semelhante mãe, qualquer bem te é insuportável. Bom, pessoal, é isto. Espero que vocês tenham tirado alguma lição proveitosa desse simples diálogo socrático e que a gente possa reconhecer que se tem um valor fundamental na relação entre mães e filhos, é o valor da gratidão. Porque no final do dia, embora a gente reconheça que haja esse dever moral das nossas mães de nos nutrirem, de nos cuidarem, de nos proverem o melhor que elas possam, ainda assim a gente deve reconhecer como filhos esse dever moral da gratidão. Nós devemos nos sentir gratos imensamente gratos, nos sentir e nos reconhecer abertamente gratos a todo o esforço que foi necessário e aplicado sobre nós para que nós, enfim, pudéssemos nos tornar quem nós somos hoje. Eu sei que muitas pessoas não tiveram mãe presente, não tiveram a mãe talvez durante a vida toda por algum acidente, algum infortúnio, mas todos nós, todos nós, sem sombra de dúvida, nós viemos de alguma mãe. E mesmo as pessoas que não tiveram mãe, de alguma forma, se elas tivessem a oportunidade, muito provavelmente, quase que 100% de certeza, essa mãe faria o que fosse possível para nutrir essa pessoa. E outras situações em que há mães que de fato fogem à sua responsabilidade, a gente tem que reconhecer de alguma forma, mesmo com a nossa mãe fugindo da sua responsabilidade de nos, nos nutrir, de alguma forma isso também é algo que pode nos trazer lições valiosas né? e nos fazer reconhecer, inclusive, que alguma coisa deve ter acontecido, alguma coisa muito séria deve ter acontecido para que as, essa mãe né, debandasse da sua responsabilidade. Então, às vezes, esse ódio de filho para a mãe, né, isso aí pode ser simplesmente destrutivo para o próprio filho, que vai ficar com uma visão simplista da realidade, sem reconhecer os problemas e pormenores do outro lado. E pior, sem estar aberto a isso. Mas enfim, pessoal, tentando aqui fazer a minha parte, com um pouco de filosofia aí para o Dia das Mães. Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Eu vou tentar agora fazer mais vídeos sobre datas especiais, tentando trazer um pouco de filosofia sobre isso, tá bom? Ah, e quem quiser apoiar o canal, fica à vontade aí também, tá bom? Então, um feliz dia das mães, espero que vocês curtam bem aí com as suas famílias, com as suas mães, para quem tem a mãe presente, para quem não tem a mãe presente ela está em algum lugar, tentem contato, tentem pelo menos né, se abrir a possibilidade de um reencontro. E para quem não pode reencontrar sua mãe, saibam que de alguma forma né, existe algo de grandioso no fato de que vocês são maduros, tá? Vocês 
tiveram que amadurecer bastante rápido, rapidamente. E vocês podem ensinar o mundo de alguma forma, tá? Sobre como ser resilientes, né? Que eu imagino que deve ser bem difícil. Mas enfim, forte abraço e a gente se vê nos comentários se a gente quiser continuar um papo sobre isso. Então, até mais.